Goeie dag, Rotfies. Hoe gaan dit vandag met jullie? Ek hoop en vertrouw dat het met elk een van jullie baie goed gaan. Met my gaan dit ijsig koud. Die kop is nat en reenerig. En dit is verschrikkelijk koud buiten. Daarom het ek my mis en my handskoene vandag aan. Ek hoop dat jy sommer hierdie les aanbieding. Vandag in die bed sit en kyk. Baie welkom by vandagse natuurwetenskap les. Ek is jy vrou Lise Marie Koen en vandagse les word natuurlijk aangebied met behulp van worksheetcloud.com. Indien jy enige vraag dier die loop van die les heet, kan mama of papa een e-post stuur na grateful at worksheetcloud.com met jou vraag heen en ons sal terugkom na jou toe. Reg, so vandagse les gaan oor die maan. En ons gaan bykie kyk na kenmerke van die maan. Reg, soos ouder gewoonte, die sleetelwoorde waarmee ons die loop van die les te doen gaan kry, is kraters. Reg, nou kraters is ronde gate wat dier iets gemaakt is wat op die maan geval het. Satelliet. Een satelliet is een maan of voorwerp in die ruimte wat om een planeet wentel. Maan, maand. Die tydperk wat dit die maan neem om een keer om die aarde te wentel. Dit staan bekend as een maan, maand. Fases van die maan voordurende verandering in die voorkomst van die maan, of ons kan dit ook beskryf as die veranderende patroon van sonlig op die oppervlak van die maan. Wentel, om rondom een voorwerp te beweeg, as die middelpunt waarom iets wentel, Bol maan. Nou, dit is die fase van die maan tussen half en vol maan. Dit word ook soms een driekwart maan genoem. Cyclus. Dit is een proces wat gereeld herhaal word. Reg, nou kenmerke van die maan. Die maan is rond soos een bal. Dit is van rots gemaakt. Die oppervlak van die maan is met stof en gebreekte rotse bedek. Daar is die rechte grond op die maan soos hier op aarde is nie. Mense, wat al op, uh, mense was al op die maan en hulle het klippe teruggebring. En dit is hoe dit lyk. Mense wat so in die ruimte reis word ruimtevaarders genoem. Wetenskapelik is wat maan rotse bestudeer het, het bevind dat dit die selfde as rotse op aarde is. Reg, nou die rotsachtige oppervlak van die maan is nie glad nie. So met ander woorde, dit gaan glad nie lekker wees om op die maan te loop nie. Dit, is, dit het een rotsachtige oppervlak, dit is grof, want dit is nie glad nie. Dit het groot gate in, wat kraters genoem word. So hierdie groot gate in die maan noem ons kraters. Reg. En hier is een foto van die oppervlak van die maan, met die kraters, en dan is hier een krater van nabij af. So dit is een groot gat op die oppervlak van die maan. Reg. Nou daar is geen lucht op die maan nie. Dit beteken dat levende dinge wat lucht nodig het nie op die maan sal kan oorleef nie. Daar is geen water op die maan nie, geen vloeistof op die maan nie. Daar is geen riviere, geen oceane of reenval nie. En die feit dat daar geen water op die maan is nie, beteken dat geen mens, plante of dieren van die aarde ooit op die maan sal kan oorleef nie. Reg, nou die maan is 
baie kleiner as die aarde. Hier is een foto om dit te illustreer. Ons kan duidelijk zien dat die maan baie kleiner is as die aarde. Daar sal om en by vier mane oor die breedte van die aarde pas. Graag, so om en by vier mane oor die breedte van die aarde. Graag, so ons kan duidelik sien dat die aarde baie groter is as die maan. Die maan is baie kleiner as die aarde. Reg, nou die maan is nader aan die, aan die aarde as wat die son aan die aarde is. So die maan is met ander woorde die naaste voorwerp aan die aarde in die ruimte. Die maan is baie nader aan die aarde as wat die son aan die aarde is. As ons gaan kyk na die afstand van die aarde na die son, is die aarde in die son 150 miljoen kilometer weg van mekaar af, terwyl die afstand tussen die aarde en die maan maar 384.400 kilometer is. Dit is minder as a half miljoen kilometer, terwyl die aarde en die son al 150 miljoen kilometer van mekaar af is. So dier na hierdie afstand te kyk, kan ons ook duidelik sê, dat die aarde dat die maan baie nader aan die aarde is, as wat die son aan die aarde is. Nou die maan is min of meer 390 keer nader aan die aarde, as wat die son aan die aarde is. So as ek jou vir oogend twee uur in jou slaap kom wakker skip, en ek vraag vir jou, wat is die naaste aan die aarde, die maan of die son? Moet jy sonder om te twyfel of te huiver vir my kan sê, die maan is nader aan die aarde. Reg. As jy vinnig genoeg vlieg, ek gebruik nou net een voorbeeld, dit is onmenselik en onmoendlik om so vinnig te kan vlieg, maar as jy vinnig genoeg kon vlieg, om in 8 sekundes by die son te kom, sal jy die maan in 1,5 sekundes bereik as jy teen die selfde spoed, beweeg. So dit beteken jy sal die maan 5 keer vinniger bereik as wat jy die son sal bereik, wat net weer eens een bewys is dat die maan baie nader aan die aarde is as wat die son aan die aarde is. Recht, nou as ons gevinnig hier kyk, die maan sy afstand in vergelijking met die son sy afstand vanaf die aarde, die maan is baie nader aan die aarde as wat die son aan die aarde is. Nou die maan wentel om die aarde. En die maan wentel om sy eie denkbeeldige as. Dit neem die maan 29,5 daal om die wentelbaan rondom die aarde te voltooi. Maar geweek knoop in jou oor, onthou die aarde roteer rondom die son. En dit neem die aarde 365 en een kwart daar om een omwendeling om die son te voltooi. En dit noem ons moes een jaar. Maar dit neem die maan 29,5 daar om een omwendeling om die aarde te voltooi. Want die maan wentel om die aarde. Aarde. Die aarde wentel om die son en die maan wentel om die aarde. En dit neem die maan 29,5 daal om een omwenteling om die aarde te voltooi. En hier die tydperk staan bekend as een maan maand. So een maan maand is 29,5 daal. Een jaar wat die aarde neem om een omwenteling om die son te voltooi, noem ons een jaar, 365 en een kwart daal. Maar een maan maand is die tydperk wat dit die maan neem om een omwenteling om die aarde te voltooi. 29 en een half daal is daar die tydperk. Maak een knoop in jou oor dat jy dit nie vergeet nie en dat jy ook nie dier mekaar raak tussen die omwenteling van die aarde en die omwenteling van die maan nie. Reg. 
Die maan is rond en daarom kan die son nie op die hele maan op een slag skyn. Net die deel waarop die son skyn is verlig. Kijk nou mooi. So hier is die son en net die deel van die maan waarop die licht van die son val is verlig. Die andere gedeelte waarop die son nie val nie is donker. So net die deel waarop die son val, waarop die son skyn is verlig. Die deel van die maan wat na die son wees is altyd verlig soos jy weer daar in die prentjie kan sien. Die deel van die maan so wat weg van die son wees is altyd donker. Denk so, denk so daar aan, as die son nie skyn hier by ons nie, is dit moes nacht, dit is donker. En wanneer die son skyn, dan is dit dag en dit is licht, dan kan ons sien. Nou, ons kan net die deel van die maan sien, waarop die son skyn. Die rest kan ons nie sien nie, want dit is te donker. Recht. So hier is nou weer vir jou een groot illustratie. So, hier kan ons sien, die maan voor dier die son verlig. So, ons kan hier die gedeelte van die maan sien. Dit werk precies die selfde met die aarde. Die deel van die aarde wat in die richting van die son gedraai is, word verlig. Recht, so die son, die maan en die aarde. En hier kan ons tydelik sien, die son verlig skyn op hierdie gedeelte van die maand, so dit word verlig, en die deel waarop hy nie skyn nie, is dan nou donker. Krijg nou die aarde en die maand, die aarde en die maand, word verlig dier die son. Krijg, nou gaan ons bykie kyk na die fases van die maand. As die linkerhelfte van die aarde dier die son verlig voor. Dan sal die linkerhelfte van die maan dier die son verlig voor. So hier kan ek duidelik sien, die linkerkant van die aarde word dier die son verlig, so dit beteken die linkerkant van die maan word ook dier die son verlig. Nou, daar is acht fases in die maan syklus. En hier is die name van die verskillende fases van die maan. Nieuwe maan, aanwassende sekelmaan, halfmaan, aanwassende bolmaan, volmaan, afnemende bolmaan, halfmaan en afnemende sekelmaan. Nou die nieuwe maan kan jy duidelik sien. Een klein gedeelte van die maan voor dier die son verlig. So hierdie nieuwe maan fase is ook die fase waarmee die maansyklus altyd begin. So die maansyklus begin altyd met die fase wat ons die nieuwe maan noem. Dan kry ons die onwassende volmaan wat effens meer verlig is. Dan kry ons die halfmaan, wat nog verder dier die son verlig word. Jylle het seker al van tevore brekel in die school gedoen, so ek het sommer nou net die so een illustratie, halfte, halfmaan. Onwassende bolmaan, onwassend beteken die licht neem nou nog weer toe. En onwassende bolmaan, Hierdie is ook die fase tussen die volmaan en die halfmaan. En dit noem ons ook die driekwart maan. En hoekom? Want as ons gaan kyk, as ons het vergelijk met breke, dan is 1, 2, 3 kwart van die maan dier die son verlig. Wat jy ook dan nou hier kan sien. So ons noem hier die fase die aanwassende bolmaan. Reg, volmaan. Nou begin het weer afneem, afneem in die bolmaan, halfmaan en afneem in die sekelmaan. 
reg. So, soos ek gesê, die maansiklus begin altyd met a nieuwe maan. Tweede fase is die aanwassende sekelmaan, waar meer van die son se lig op die maan skyn en die maan verlig, so dat ons dit kan sien. Halfmaan, aanwassende bolmaan, word meer verlig, en volmaan, word die hele maan verlig word. Dan neem dit weer af. Afnemende bolmaan, halfmaan, en afnemende sekelmaan. En dan begin die fase weer van vooraf, en dit begin met my nieuwe maan. Raag. Nou, hier die patroon word elke 29 en 1,5 dag herhaal. Dis moes een cyclus, so dit herhaal. En hier die 29 en 1,5 dag tydperk staan bekend as my maan maand. Die fases kom altyd in die selfde volgorde voor en die proces word elke 29 en 1,5 dag herhaal. So as dit bijvoorbeeld vandag vol maan is, sal dit weer oor 29 en 1,5 dag vol maan wees. En hier is maar net vir jou een prachtige preen om die patroon van die maand te illustreer, die 29,5 daar tydperk. En hier kan jy die verandering in voorkomst van die maand en die veranderende patroon van sondag wat op die oppervlak van die maand val, kan jy baie mooi hier sien. Raag, fluit, fluit, my story is uit. Kijk toch vanavond voor jy gaan slaap of jy die maan kan raak sien. En dan bepaal jy in wat er fase van die maan syklus vanavond se maan is. Ik hoop het die heerlijke dag, jylle hoorseke hoe klip haar die reen hier op die sinkdak val. Wat een voorraag, ons is bevoorraag dat ons land reen kry, dat die boere reen kry, so dat hulle koring kan groei. Ik hoop jylle het die heerlijke dag verder, bly warm, trek een misnader, Trek vir jou handskoenkies aan, mok seker jou voete is lekker warm, sit onder die kombers, en kyk geris jou volgende worksheet, klaar, as dit weer so koud is, sommer in die bed. Hoop jy dit een lieflike dag.